हाय वेलकम टू नाइन्थ लाइफ डेली यू वाचिंग एन एकेडमी फाउंडेशन चैनल सो इस वीक मैंने बताई आप लोगों के लिए स्पेशल वीक है दिवाली ऑफर ऐसा है कि एन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं सो दैट इज़ आई ज़रूर आपको सारे लेक्चर्स देखना है इस हफ्ते का क्योंकि आपको एन का सारे क्वेश्चन जो हटके हैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना है तो वो सारे मैंने कवर किया है सो so, जल्दी से जल्दी अगर आप नए लर्नर हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड ऑल्सो डोंट फोगेट टू हिट ऑन द बेल आईकॉन एंड ये हमारे सॉलिड टीम है आई होप आप हम सारे एजुकेटर्स का लेक्चर्स देख रहे हैं येस आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हम इतना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं हमारे चैनल को एंड ये हमारी टाइम टेबल है पूरी सो so, अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा मंडे टू सैटरडे हमारा जो क्लासेस रहते हैं सो so, इनका टाइम टेबल हमने आप लोगों के लिए रखा है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ने पूछा कि हमें टाइम टेबल चाहिए सो दैट इज़ वाई ये है आपके लिए एंड अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं सो टेलीग्राम ऐप के द्वारा आप हमेशा हमारे साथ बात कर सकते हैं सो सिंपल है आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है एंड ब्राउजर में जाके यू की जगह आपको टाइप करना है टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन ऑल इन स्मॉल लेटर्स तो देन आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं सो जहाँ पे ऑलरेडी मोर देन फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ ओके अन अकेडमी प्लस आपको पता ही है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अन अकेडमी इज मेकिंग रेवोल्यूशन इन द एजुकेशन इंडस्ट्री बाई मेकिंग लर्निंग मोर affordable more comfortable so an academy is now becoming unstoppable unbeatable so ye sare aapke liye credit jata hai aap students ke wajah se ye sare revolution ho raha hai so aise hi hame aur bhi changes aapko lana hai aapka convenience ke liye so that is why zarur hamare plus ka experience lena chahiye aapko kyunki main batati hu us pe kya specialities hai so plus classes hamare hote hai aisa hi live classes hote hai so hum educators यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको सो वहाँ भी अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं हमारे कैटेगरी फाउंडेशन एंड एन है सो उस कैटेगरी के अंदर ऐसा नहीं है कि हम तीनों का ही लेक्चर्स आपको देखना है सो so, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया सो इट इज अ पेड सब्सक्रिप्शन ओके अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो नेटफ्लिक्स की तरह ही है सो so, उस कैटेगरी के अंदर जितना भी एजुकेटर्स ने कोर्सेज बनाया है तो वो सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा सो so, ये एक एडेड बेनिफिट है एंड अगर आपको लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे क्लासेस रिकॉर्डेड होते हैं सो so, हमेशा आपके कन्वीनियंट टाइम में आप देख सकते हैं सारे लेक्चर्स ओके सो इसके साथ साथ हमारे प्लस क्लासेस में होता है क्विज सेशंस होता है वीकली क्विजेज मेगा क्विजेज और छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम कैप्सूल कोर्सेज बनाते हैं सो डाउट क्लैरिफाइंग सेशन्स सो ये सारे एडवांटेजेस आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है सो दैट इज आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सो नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड बच्चे आप जो है आपका आई आई टी फाउंडेशन या नीट फाउंडेशन के लिए ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है तो आपको क्या करना है पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में एंड देन आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके आपको चूज योर गोल ऑप्शन दिखाई देता है सो इफ़ योर नाइन्थ एंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फाउंडेशन एंड एन आपका गोल हो सकता है सो फाउंडेशन एंड एन में क्लिक कीजिए एंड गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के बाद आपको ये सारे प्लान्स दिखाई देगा सो वी हैव प्लान्स रेंजिंग फ्रॉम वन मंथ अप टू टू ईयर सब्सक्रिप्शन तो अगर आप नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं तो आप दो साल का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं क्योंकि दो साल में हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एन टी एस सी का क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे थियोरीज हो जाएंगे एंड ऑल्सो आपको प्राइस भी बहुत रीजनेबल होगा मंथली बेसिस में सो इट विल ओनली बी वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन पर मंथ दैट इज अगर आप डेली बेसिस में देखते हैं सो इट इज इवन लेस देन फोर्टी फाइव रुपीज आपका जो खर्चा होता है डेली का उससे भी कम होता है ये अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं तो आप एक साल का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं जहां भी आपको दिन में सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ से कम भी लगेगा ओके एंड इसके साथ साथ अगर आपने फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज़ किया सो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है सो अगर आपने फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज़ किया सो आपको उस पर भी दस डिस्काउंट मिलेगा अपना सारे प्लान्स में 
ओके सो हमारे प्लस क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा सो ये स्टार्ट करते हैं हम हमारे इसका चैप्टर सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द आई ऑन ऑफ एन एलिमेंट हैज थ्री पॉजिटिव चार्जेस ट्वेंटी सेवन इज द मास नंबर एंड फोर्टीन न्यूट्रॉन्स फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आयोन सो so, ये बहुत सिंपल है मास नंबर दिया है आपको एंड न्यूट्रॉन काउंट दिया है कितना है सो so, आपको इससे क्या पता चलेगा आपको ये पता है कि ओके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड ये मैंने रिलेशन आपको बताई थी सो so, अब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेगा यहाँ से इज इट राइट जेड मतलब क्या देगा आपको जेड विल गिव यू नंबर ऑफ प्रोटोन्स इज इट राइट सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फोर्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन या आपका Z का वैल्यू क्या होगा 13 होगा सो नाउ द एटॉमिक नंबर आपको मिला 13 सो ये दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने आपको बताई बट आपको दिया है कि द एलिमेंट हैज थ्री पॉजिटिव चार्ज थ्री पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या तीन इलेक्ट्रॉन्स कम है यहाँ पे सो जेड इज इक्वल टू थर्टीन मतलब थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स है सो so, अब यहाँ थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स में आपको थ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है सो so, आपका ओवरऑल आयोन का जो नंबर है ओके okay, इलेक्ट्रॉन्स कितना होते हैं उस पर टेन इलेक्ट्रॉन्स तो ये कौन सा एलिमेंट है यस yes, ये एलिमेंट है एल्यूमिनियम थ्री प्लस इज इट राइट सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देर इन द आयोन टेन इलेक्ट्रॉन्स तो आपका बी ऑप्शन सही है इज इट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिक आउट द आइसोबार पैर तो ये मैंने आपको बताई थी सो व्हाट इज एन आइसोबार हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर सो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही है ऑप्शन डी आपका मैच करता है इज इट राइट आर्गोन एंड कैल्सियम दोनों का भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है फोर्टी एंड फोर्टी सो ये होता है आपका आइसोबार ओके okay? नेक्स्ट so वन देखते हैं हम सो वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद 9.02 पॉइंट जीरो टू ग्राम सल्फर इन एसओ टू एंड एसओ थ्री सो सेपरेटली आपको दो इक्वेशन पहले लिखना है सो मोल कॉन्सेप्ट में हमेशा ऐसा है ओके okay? सेपरेटली आपको पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है सो so, पहला बैलेंस इक्वेशन है एस प्लस ओ टू गिविंग यू एस ओ टू बैलेंस है इज इट राइट नेक्स्ट है एसओ थ्री का फॉर्मेशन में एस प्लस ओ टू गिव एसओ थ्री तो ये क्या होना है ओके सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर बोथ अब क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड 9.02 ग्राम सल्फर है आपके पास सो फर्स्ट वन देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के केस में हम देखते हैं ओके सो पहले आप देखिए यहाँ पे सल्फर का कितना आ, ये है एटॉमिक मास uh, कितना है थर्टी है इज इट राइट सो थर्टी ग्राम ऑफ सल्फर ओके थर्टी टू ग्राम ऑफ सल्फर रियक्ट विद थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इट राइट ओ टू का कितना है ओ टू का भी ओ टू का भी थर्टी टू ही है इज इट राइट एटोमिक मास सो थर्टी टू ग्राम ऑफ सल्फर रियक्ट विद थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नाइन पॉइंट जीरो टू ग्राम ऑफ सल्फर रियक्ट विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है इज इट राइट सो आपको क्या करना है बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सो नाइन इन टू थर्टी टू बाई थर्टी टू तो आपको कितना मिलेगा नाइन पॉइंट जीरो टू ग्राम ऑफ सल्फर सो सल्फर डाइऑक्साइड में नाइन पॉइंट जीरो टू ग्राम ऑफ सल्फर आपको ऑक्सीजन इज इट राइट ये सॉरी नाइन पॉइंट जीरो टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है ये yes. तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका दैट इज सल्फर ट्रेऑक्साइड सो सल्फर ट्रेऑक्साइड के केस में सिमिलरली आपको देखना है 2s मतलब कितना होता है यस सल्फर का 32 है सो so 32 टू इंटू टू सो कितना है ये 64 ग्राम ऑफ सल्फर ओके रिएक्ट्स विद ये कितना है 48 एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इट राइट सिंपल है अब 9.02 पॉइंट जीरो टू ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद हाउ मच ऑक्सीजन सही है फर्स्ट आपको ये इक्वेशन में क्या रिलेशन मिल रहा है ये आपको ढूंढना है ओके okay? सो so, पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है उसके बाद ओके okay? सो so, ये जो रिएक्शन में क्या रिलेशन आपको मिलता है तो क्वेश्चन में सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में रिलेशन ढूंढना है सो so, यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स है सो so, दोनों रिएक्टेंट्स किस किस मात्रा में कंबाइन होते हैं तो ये आपको ग्राम्स में लिखना है 
ओके सो अगर मोल्स में देते हैं तो मोल्स में लिख सकते हैं बट यहाँ पे मास लिखा है सो मास मतलब आप ग्राम्स में कन्वर्ट करना है बस ओके सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली ट्राई कीजिए ये सो आई होप आपको या 13.5 मिलेगा इज इट राइट 13.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सो आपका सही ऑप्शन क्या है एस में नाइन ग्राम इज इट राइट एस में थर्टीन ग्राम सो ऑप्शन सी आपका सही है यस yes? एक बार आप फिर से ट्राई कीजिए ये प्रॉब्लम को ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एन में ओके सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो लेटेस्ट टेक आपका एवेगैड्रो नंबर को मैं एन ए ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ ओके सो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ए इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री हमेशा सो एन ए मतलब होता है एवेगैड्रो नंबर ओके सो आप देखिए फोर्टी सिक्स ग्राम ऑफ एन ए एटम है तो वन मोल में कितना होता है वन मोल में कितना ग्राम ऑफ एन ए है आपको पता है एटॉमिक मास 23 ग्राम ऑफ एन ए इज इट राइट सो 23 ग्राम ऑफ एन ए कंटेन्स एवेगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इट राइट 46 सिक्स ग्राम कंटेन हाउ मच 46 सिक्स ग्राम कंटेन्स हाउ मच पार्टिकल्स टू एन ए इज इट राइट सो आपके पास टू एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपका सोडियम में इज इट राइट तो फर्स्ट वन आपको मिला सेकेंड वन देखिए एट ग्राम ऑफ ओ टू मोलिक्यूल ओके एट ग्राम ऑफ ओ टू मोलिक्यूल मतलब क्या है एक ओ टू मोलिक्यूल में कितना ग्राम है सिक्सटीन इंटू थर्टी टू ग्राम इज इट राइट सो थर्टी टू ग्राम ओ टू में आपको एन ए पार्टिकल्स है सही है यस yes? तो अब आ, ये क्या दिखाए यहाँ पे एट ग्राम में कितना है ये क्वेश्चन है ओके सो एट ग्राम में ओके कितना पार्टिकल्स है सो so, आपको क्या करना है एट एन ए डिवाइडेड बाय थर्टी टू सो एन ए बाय फोर सो अब क्या होगा वन फोर्थ ऑफ एन ए मिल रहा है आपको इज इट राइट यस थर्ड वन देखिए पॉइंट वन मोल ऑफ कार्बन वन मोल ऑफ कार्बन में कितना है वन मोल ऑफ कार्बन में आपको ट्वेल्व ग्राम्स है इज इट राइट तो वन मोल में आपको एन ए पार्टिकल्स है पॉइंट वन मोल में कितना पार्टिकल्स है यहाँ पे यस पॉइंट वन इन टू एन ए इज इट राइट तो ये कितना होता है वन टेंथ ऑफ एन ए होता है इज इट राइट आप एन ए में डिनोट कीजिए ओके सारे देन आपको इजीली आपको दिखाई देता है लास्ट वन आप बता सकते हैं एन टू मोलिक्यूल तो एन टू मतलब कितना है मोलिकुलर मास कितना होता है इसका फोर्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट इज इट राइट सो ट्वेंटी एट ग्राम मतलब वन मोल है सो so, इस पे एन ए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है पार्टिकल्स है तो आप देख लीजिए इसको मैं कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ओके सो ये होता है आपका सॉरी एन ए बाई टेन है एक एन ए दूसरा है एन ए बाई फोर है टू एन ए सो किस पे ज्यादा पार्टिकल्स है ऑब्वियसली डबल है यहाँ पे इज इट राइट सो आपका सोडियम फोर्टी सिक्स ग्राम सोडियम में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये चार में कंपेयर करने की ओके आई होप ये क्लियर हो गया आपको यस yes? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सो एन एटम हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल एट इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल एंड फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल ओके सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस ओके सो ट्राई वैलेंट एन एन ऑफ दिस एटम विल हैव ट्वेल्व प्रोटॉन्स तो फर्स्ट आप ये देखिए यहाँ पे टोटली कितना इलेक्ट्रॉन्स है टू प्लस एट टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स है ओके सो इसका 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑल टुगेदर है सो अगर आपने इसका ट्राई वैलेंट एनेन बना दिया ट्राई वैलेंट एनेन मतलब क्या आप तीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं सो 15 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस पे 15 प्रोटॉन्स भी होना जरूरी है इज इट राइट यस एटम मतलब न्यूट्रल है ये सो so 15 प्रोटॉन्स है तो अगर आपने तीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एड किया तो आपके पास कितना यस yes, प्रोटोन्स कितना होना चाहिए था 15 प्रोटॉन्स ही होना चाहिए था इज इट राइट प्रोटॉन का नंबर तो इंक्रीज नहीं होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा 18 होगा सो so, यहाँ पे 12 दिया है सो दैट इज रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट इज इट राइट सो फर्स्ट वन रॉन्ग है नेक्स्ट वन देखिए ट्राई वैलेंट कैटेन विल हैव सिक्स पी इलेक्ट्रॉन्स तो पी सब शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो so, ये क्वेश्चन है सिंपल है देते हैं सो थ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव कीजिए सो so, किस पे रिमूव करना है आपको इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से आपको रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन पहले इज इट राइट सो वैलेंस शेल है आपका एम एम से अगर आपने तीन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी तो क्या होता है यहाँ पे 
टू के एट एल एंड टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल रिमेन होता है इज इट राइट आफ्टर रिमूविंग द थ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका एम शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं यस yes? तो अब आपको ये पता है कि ओके सो के शेल में कितना होता है सब शेल सिर्फ एस ए एल शेल में एस एंड पी दो सब शेल्स होते हैं एंड एम शेल में एस पी डी ऐसा होता है इज इट राइट तो यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एस ऑर्बिट लोनली इज इट राइट तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपका एस सब शेल में हो गया एंड के में ऑब्वियसली सिर्फ आपका एस सब शेल है तो ये भी एस सब शेल में फिल हो गया एल में आपको पता है एस एंड पी तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है टू कोमा सिक्स इज इट राइट तो आपका पी पी इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेसिकली पी इलेक्ट्रॉन्स जो है सो दैट इज सिक्स इज इट राइट तो आपका सही स्टेटमेंट है बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इज इट राइट यस नेक्स्ट वन देखिए दिस एटम फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्स टू ओ थ्री तो ये जो एटम है सो so ये क्या एटम है फिफ्टीन अगर आपका एटॉमिक नंबर है तो आपका एटम इज फॉस्फरस इज इट राइट तो फॉस्फरस का ओके पी टू ओ थ्री एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ओके सो पी टू ओ थ्री इज एम्फोटेरिक इन नेचर सिमिलर टू ए एल टू ओ थ्री ओके सो ये भी सही स्टेटमेंट है एंड वन ऑफ इट्स एलेक्ट्रोप इज टेट्रा एटोमिक तो ये भी आपको पता है P एग्जिस्ट एज P4 फोर इज इट राइट तो ये हमने डिस्कस किया था टेट्रा हिड्रल अरेंजमेंट में होता है सो so, आपका सही स्टेटमेंट्स कौन से है सही स्टेटमेंट्स देख लीजिए यहाँ पे यस ओके सो इट फॉर्म्स पी टू ओ थ्री ओके सो पी टू ओ थ्री आपका यस yes. uh, गलत है ये पी टू ओ थ्री एम्फोटेरिक नहीं है ये एसिडिक है ओके आई एम सॉरी यस तो यहाँ पे बी एंड डी ऑप्शन है इज इट राइट यस तो आपका जो ये स्टेटमेंट है सी ओके सो वो गलत है ओके पी टू ओ थ्री जो है सो इट इज एसिडिक इन नेचर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये सो इट इज एसिडिक इन नेचर सो इट इज नॉट एम्फोटेरिक आई एम सॉरी ए एल टू ओ थ्री आपका एम्फोटेरिक है ओके बट पी टू ओ थ्री दैट इज एसिडिक इन नेचर सो यहाँ पे एम्फोटेरिक दिया सो दैट इज रॉन्ग सो बी एंड डी आपका फोर्थ ऑप्शन सही है ओके सो नेक्स्ट वन देखते हैं हम परसेंटेज प्योरिटी सैम्पल ऑफ गोल्ड इज 85 परसेंट सो एक सैम्पल में 85 परसेंट प्योर गोल्ड है सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन वन ग्राम ऑफ सैम्पल सो एटॉमिक मास भी दिया है गोल्ड का सो so, सिंपल है सो so, 100 ग्राम सैम्पल में ओके okay, कितना प्योर गोल्ड है आपको 85 ग्राम प्योर गोल्ड है इज इट राइट 85 ग्राम प्योर गोल्ड है वन ग्राम सैम्पल में कितना कितना प्योर गोल्ड मिलता है आपको 85 फाइव बाई हंड्रेड सो पॉइंट एट आपका प्योर गोल्ड है अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है मोल्स एटम्स ये रिलेशन को यूज करना है यहाँ पे इज इट राइट सो आपको ये पता है वन मोल में कितना एटॉमिक uh, मास है वन मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास तो 197 ग्राम ऑफ गोल्ड That contains 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेज टू द पार ट्वेंटी थ्री एटम्स सही है यस नाउ पॉइंट एट फाइव ग्राम ऑफ गोल्ड में कितना एटम्स होंगे दैट इज द क्वेश्चन तो सिंपल है आपको सिर्फ क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है सो so, अगर आप ये सॉल्व करते हैं सो so, आपका आंसर लगभग आ जाएगा 2.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू द पार ट्वेंटी वन तो ये आप खुद ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को ओके सो एंड आप वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर क्या ए आता है 2.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू द पावर ट्वेंटी वन ओके सो नेक्स्ट देखिए इफ वन पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ सॉलिड एल्यूमिनियम टू फॉर्म ए एल टू ओ थ्री वॉट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन द रिएक्शन तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया आपको फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है सो so, पहले बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिए ए एल ओ टू के साथ कंबाइन होके आपको क्या दे रहा है ए एल टू ओ थ्री इज इट राइट तो ये बैलेंस कर दीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया ये इज इट राइट अब नेक्स्ट मैंने पूछा आपको कि दोनों एटम्स का रिलेशन देते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम के रिलेशन आपको ढूंढना है सो so, इस इक्वेशन से आपको क्या आ, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे मोल्स में है सो so, मैंने बताया अगर मास में दिया है तो ग्राम्स में आपको रिलेशन ढूंढना है अगर मोल्स में दिया है तो मोल्स का रिलेशन ढूंढ लिए मोल मोल रिलेशन तो टू मोल्स ऑफ एल कंबाइंस विथ 
थ्री मोल्स ऑफ ओ टू सही है यस टू मोल्स ऑफ ए एल कंबाइन विद थ्री मोल्स ऑफ ओ टू सो वन पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओके सो ये क्वेश्चन है सो वन पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओके सो वन सो सॉरी यहाँ पे फोर मोल्स है इज इट राइट यस तो मैंने यहाँ पे हाँ इसका बैलेंसिंग सही नहीं की इज इट राइट यस तो ये फोर ए एल होना चाहिए था और बाकी सारे सही है इज इट राइट यस सिक्स है सिक्स है ओके सो फोर मोल्स ऑफ ए एल कंबाइन विद थ्री मोल्स ऑफ ओ टू सो वन पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ ओ टू विल रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स सो दैट इज द क्वेश्चन सिंपल आपको क्या करना है वन पॉइंट फाइव इंटू फोर बाई थ्री सो कितना होता है ये टू मोल्स ऑफ ए एल आंसर मिलता है आपको इज इट राइट अब मोल मिल गया सो मोल एंड मास में कन्वर्शन बहुत सिंपल है इज इट राइट वन मोल में कितना ग्राम एटोमिक मास है एल्यूमिनियम का ट्वेंटी सेवन ग्राम्स तो आपको क्या करना है यहाँ पे ट्वेंटी सेवन ग्राम्स ओके ट्वेंटी सेवन ग्राम्स वन मोल में है ओके वन मोल इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम टू मोल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स दैट इज द क्वेश्चन तो 2 इंटू ट्वेंटी सेवन सो आपका कितना होना चाहिए आपके 2 मोल्स में 54 फोर ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम है सो आपका बी ऑप्शन सही था ओके सो सिंपल टाइप्स होते हैं ये कि अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप कर सकते हैं सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा जो टॉपिक है मोल्स में सो अभी के अभी शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ओके एंड मेरे साथ करते रहिएगा ये प्रॉब्लम्स ओके चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम सो द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड व्हेन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन 250 फिफ्टी एम ऑफ पॉइंट फाइव मोलार एच सी सोल्यूशन सो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है सो बैलेंस इक्वेशन क्या है सोडियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद एच यू विल गेट वॉट एन ए इज इट राइट एन ए सी एल आपको मिल रहा है एंड इसके साथ साथ आपको मिलेगा आपका एसिड सो एच टू सी ओ थ्री सही है सो so, अब आपको क्या करना है आपको बैलेंस करना है सारे सो आई होप इट इज बैलेंस्ड नाउ ओके सो अब देखिए यहाँ पे सो so, कहा क्या दिया है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया है सो so, उसको आप मोल्स में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं इज इट राइट यस तो ये सोडियम कार्बोनेट है सो so, सोडियम कार्बोनेट का कितना है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना है अगर आप फाइंड आउट करते हैं सो so, आपका मिलेगा वन नॉट सिक्स इज इट राइट सो सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट वन नॉट सिक्स है तो फाइव पॉइंट थ्री ग्राम है सो so, मोल्स कितना आएगा फाइव पॉइंट थ्री बाई वन नॉट सिक्स तो आपको पॉइंट फाइव मोल्स आएगा ओके पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है बट अब आपको रियल इक्वेशन क्या है ये देखिए रियल इक्वेशन में कितना मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं एच के साथ एंड क्या प्रोडक्ट आ रहा है सो so, ये सिंपल है मेरे साथ करते जाइए सो वन मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इट राइट रिएक्ट्स विद टू मोल्स ऑफ एच सी एल इज इट राइट गिविंग यू टू मोल्स ऑफ एन ए सी एल बट एच सी एच टू सी ओ थ्री के बारे में कुछ नहीं पूछा सो वी विल लीव इट लाइक दैट वन मोल मिलता है आपको एच टू सी ओ थ्री भी बट रिलेशन ये तीनों के बीच में क्या सही है वन मोल एन ए टू सी ओ थ्री रियक्ट विद टू मोल ऑफ एच सी एल गिविंग यू टू मोल ऑफ एन ए सी एल बट आपका अब रिएक्शन में कितना मोल्स है एन ए टू सी ओ थ्री यहाँ पे दिया गया है पॉइंट फाइव मोल है सो यहाँ वन मोल डबल एच सी एल के साथ रिएक्ट कर रहा है इज इट राइट सो पॉइंट फाइव का डबल आपको करना है समझ में आ रहा है आपको यस पॉइंट फाइव का आपको क्या करना है वन मोल टू मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है सो पॉइंट फाइव मोल्स मतलब कितना रिएक्ट होगा ये ओके पॉइंट फाइव मोल्स मतलब ये रिएक्ट होगा पॉइंट वन एच सी एल के साथ इज इट राइट पॉइंट वन एच सी एल के साथ होगा इसका रिएक्शन सो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट वन सिमिलरली ये भी होगा आपको पॉइंट वन सही है यस पॉइंट जीरो फाइव आना चाहिए ये इज इट राइट यस तो दैट इज वाई मैं सोच रही थी ओके सो ये पॉइंट फाइव नहीं फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय वन नॉट सिक्स पॉइंट जीरो फाइव ओके सो पॉइंट जीरो फाइव इंटू टू आपको करना है सही है यस 
वन डबल के साथ रिएक्ट हो रहा है सो पॉइंट जीरो फाइव का डबल क्या है पॉइंट वन सो पॉइंट जीरो फाइव मोल्स ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री समझ में आ रहा है आपको यस yes? तो फिर से हम लिखते हैं इसको ताकि आपको ओके okay, बाद में कोई कंफ्यूजन uh, ना हो ओके सो यस फाइव पॉइंट थ्री बाई वन नॉट सिक्स पॉइंट जीरो फाइव मोल्स आया इज इट राइट यस तो पॉइंट जीरो फाइव मोल्स दैट रिएक्ट विथ डबल दैट क्योंकि यहाँ पे टू मोल्स सो डबल होना है पॉइंट जीरो फाइव का डबल पॉइंट वन मोल सिमिलरली आपको पॉइंट वन मोल एन ए सी एल मिलेगा ओके सो अब क्वेश्चन है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म तो मोल्स आपको पता है सोडियम क्लोराइड का पॉइंट वन है तो मास कैसे फाइंड आउट करना मोल्स इन टू क्या करना है मोल्स इन टू इट्स मोलिकुलर वेट इज इट राइट सो इसका मोलिकुलर वेट कितना है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव सही है यस yes? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है फाइव पॉइंट एट फाइव इज इट राइट फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम्स ऑफ एन ए सी एल रिएक्ट हो रहा है समझ में आया ये यस तो रिलेशन आपको देखना है सो फिर से आप देख लीजिए एक बार कहाँ सही है कहाँ नहीं है अगर मेरे साथ करते जाते हैं तो आपको समझ में आएगा ओके कि कहाँ गलती हो गई या क्या नहीं है ओके सो आई होप ये क्लियर है आपको ऑप्शन ए मिल रहा है यस सो नेक्स्ट वन तक हम जा सकते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सो अ गैस मिक्सचर कंटेन्स 50% परसेंट हीलियम फिफ्टी परसेंट मीथेन बाई वॉल्यूम सो वॉट इज द परसेंटेज बाई मास ऑफ द मीथेन इन द मिक्सचर तो ये क्वेश्चन है सो सिंपल टाइप है 50% परसेंट वॉल्यूम हीलियम है ओके okay? सो so, अगर आपके टोटल वॉल्यूम V है सो so, अगर आपके टोटल वॉल्यूम V है सो हीलियम V बाई टू लीटर्स है एंड आपका मीथेन भी V बाई टू लीटर्स है इज इट राइट यस तो अब आपको क्या करना है लीटर से मोल तक कन्वर्शन कीजिए कैसे मोल तक कन्वर्शन करते हैं आप वन मोल ऑक्यूपाइज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज इट राइट सो वी बाई टू लीटर्स कितना होता है वी बाई टू लीटर्स कितना मोल्स होते हैं आपको सिर्फ डिवाइड करना है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से इज इट राइट अब ये मोल से ग्राम तक कन्वर्शन कीजिए तो ये आपको पता है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब इट्स ग्राम एटॉमिक या ग्राम मोलिकुलर मास तो अब हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है फोर इज इट राइट सो आपको क्या करना है वी डिवाइडेड बाय टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इज इट राइट सो ये क्या होता है अब आप, आपको क्या करना था ओके यू हैव टू मल्टीप्लाई इट अप इज इट राइट अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सो so, uh, मैं सारे स्टेप्स को फिर से नहीं करूँगी ओके okay, क्योंकि मोल से ग्राम तक कन्वर्शन लीटर से मोल तक कन्वर्शन बहुत हम कर चुके हैं ओके सो दैट इज़ वाई फिर से मैं नहीं करूँगी ये आपको सिर्फ वेरीफाई करना है क्या मैं सही लिखी कि नहीं सिमिलरली मीथेन के साथ कीजिए लीटर से मोल तक कन्वर्शन सेम वे आपको करना है इज इट राइट सो इतना मोल्स है अब क्या करना है मोल से ग्राम तक कन्वर्शन तो सी एच फोर का कितना है मोलिकुलर वेट सिक्सटीन है सो so आपको मल्टीप्लाई करना है इन टू सिक्सटीन इज इट राइट इन टू सिक्सटीन ग्राम अब क्वेश्चन क्या है वॉट इज द परसेंटेज बाई मास ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर तो परसेंटेज मास कैसे निकालना है परसेंटेज मास इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इट राइट इन टू हंड्रेड सही है यस yes? तो अब टोटल मास क्या है यहाँ पे टोटल मास कीजिए कितना होता है टोटल मास आपको सिर्फ ऐड करना है इज इट राइट फोर वी प्लस सिक्सटीन वी डिवाइडेड बाय टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो आपको कितना मिलेगा ट्वेंटी वी डिवाइडेड बाय टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम्स क्या इतना आ रहा है टोटल मास यस yes? तो मास ऑफ सी एच फोर कितना है सिक्सटीन वी इज इट राइट तो आपको क्या करना है सिक्सटीन वी डिवाइडेड बाय टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई टोटल मास ट्वेंटी वी ट्वेंटी वी डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इज इट राइट होल इंटू हंड्रेड करना है सो so, ये दोनों कैंसिल हो गए वी वी कैंसिल हो गए तो आपको कितना आंसर आएगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी इंटू हंड्रेड तो अगर आप देखते हैं आपका आंसर हो जाएगा एटी परसेंट ओके सो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 80% परसेंट सो दैट मीन्स आपके मिक्सचर में 80% परसेंट मीथेन है सो रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट कितना है परसेंटेज मास परसेंटेज मास ट्वेंटी परसेंट हीलियम का है परसेंटेज वॉल्यूम अलग है परसेंटेज मास अलग है याद रखिए 
ओके सो आई होप ये क्लियर है और भी बहुत क्वेश्चंस हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझे ये भी करना ही है आप लोगों के साथ सो दैट इज़ वाई हम ज़रूर कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास में ओके सो तब तक आप अगर चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स सेम वे ओके सो मिलते हैं अगले क्लास में सो so, अगर आज की क्लास पसंद आए सो so, जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फोगेट टू यूज अ रेफरल कोड फाउंडेशन लाइफ टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एज वेल एज शेयर कीजिए सारे के सारे लेक्चर्स ये तीनों हमारे चैनल्स को भी प्रमोट करना है अन अकेडमी जे ई नीट एज वेल एज फाउंडेशन थैंक यू सो मच स्टेट विद अस सी यू ऑल